Hi guys! Welcome back to my channel. Today, what are we going to discuss is how to apply birth certificate and senomar via Cerberus. PSA Cerberus. Because dahil ng pandemic, it is very ano, useful to us na magkaroon tayo ng cashless transactions and also transactions that are done online for us to be more safe to be safer and also less exposure to people who might have the virus so this is very convenient for every one of us so let's walk through it so um subscribe to my channel and click the notification bell and also um like this video and continue watching until the end how we can really apply for a birth certificate and or senomar that certificate marriage certificate via PSA Sir Billy. So ano nga bang dapat nating gawin? Una, pumunta tayo sa browser natin, sa natin. And then let's type in PSA Sir Billy. payment channels and step 3 wait for delivery so ito yung mga pwede nating order in sa PSA service online birth certificate marriage certificate death certificate or senomar or certificate of no marriage record pindutin natin yung request online application click here to request now Requester's name, of course, it's your name. On my case, meron ako na save sa Google form. But for my own privacy, I will choose not to show the details. Pero yan ang kailangan natin fill out. Of course, last name, your last name, first name, your first name, and middle initial. Pero hindi required yung middle initial kasi wala siyang asterisk. Saan siya ipapadeliver? So, kung sa Philippines, naka-default naman siya sa Philippines. But you can also choose other countries. Then, kung sa ibang country, you can always choose deliver the documents to this embassy. Ayan. Ito naman yung mga pagpipilian. If kailangan siya for embassy. And then, complete delivery address kung saan siya i-deliver. Of course, ayan naman yung mga label. House, apartment, unit, floor number, building name, company name para sa first line. Second name, isulat natin kung ano yung barangay, subdivision, village, and district name. And then, delivery province, piliin natin yan kung saan man tayong probinsya nakatira. At delivery city or municipality will depend. Yung mga choices dyan, magde-depend yan kung ano yung pinili natin sa delivery province. Let's see, sa delivery province, ang nilagay natin ay Cavite. Bakit ba hindi alam pumili nung nasa harapan eh, no? Cavite, done. Ang lalabas dito ay ang municipalities ng Cavite. So, kung saan man kayo. So, automatic na siya. And then for zip code, you can search Philippine zip codes by and on the link beside the field, or you can Google it. 
And then, lagay mo yung telephone number mo. Make sure na it is, will, you will use the country code. For the Philippines, it's 63. And then, area code. And then, telephone number. The area code will depend kung ano yung network mo. At kung, at kung landline naman, kung saan ka ang location na kapira. Then, yung email address, ilagay mo din. Tin naman is optional lang. And then, just click next. Pagka-click natin ng next, makikita natin yung mga details. Tapos, pwede na i-review natin yan kung tama. And then, sa baba, you can either change or edit kung may nakita tayong mali. And then, click confirm. If sure na tayo na tama. Then, from here, dito natin makikita dito natin mapipili kung ano yung mga kailangan natin. So, nandito sa, sa gilid yung contact and delivery information. So, pwede mo pa rin i-check ulit yan kung talagang kailangan mo kung sa may makita ka bigla na mali. But, and then, meron din dyang change or edit kung makit, mapansin mo talaga yung pagkakamali. And then, kung ano yung kailangan mo. And since ikakasal nga ako, kailangan ko para sa mga papers namin ang birth certificate kailangan lang sagutin ang mga katanungan ito kung may correction ba siya or amendment so wala and then kung may kung nakakuha na ba ako ng previously ng copy of birth certificate ng PSA sa dati niyang office kasi ngayon Philippine Statistical Office siya sa dating office meron na pero sa PSA na office ngayon wala pa. So, no. And then, next. And then, kung ilang kopya yung kailangan mo. In my case, I will just choose one. Tapos, ipapapotocopy ko na lang. And then, ilagay mo yung details nung nire-requestan mo ng birth certificate. In my case, it's myself. So, details ko pa rin yung ilalagay dito last name. Pero kung kasal ka na, remember, nung pinanganak ka, wala kang asawa. So, ibig sabihin, ang hahanapin mong pangalan ay ang pangalan mo nung pinanganak ka. So, nung dalaga ka pa. So, sex, kung babae ka o lalaki, place of birth, eto, make sure na hindi ito mang mailagay nyo ditong place of birth ay kung saan ka talaga pinanganak at hindi kung nasaan ka ngayon. Kasi, naging error ko yan sa unang try ko ng pagre-request. Tapos, date of birth. So, isa lang naman ang birthday mo. Alam mo na yan. And then, father's name and mother's maiden name. So, yung pangalan ng parents mo, Pero, ang il make sure na ang pangalan na ilalagay mo ay ang pangalan nila nung, mga, nung sila ay mga binata at dalaga pa. So, wala naman tayong problema sa father's name kasi mag-asawa man yan o hindi. Ang pangalan niyan ay pareho pa rin. Magkakatalo lang tayo sa nanay. Kasi, syempre, ina-acquire, usually, ina-acquire ng babae ang apelido ng lalaki. So, ang ilalagay mo dyan ay pangalan ng nanay mo noong siya ay dalaga pa. And then, you will be asked if you were registered late. Kung hindi naman, wala problema, no. Pag yes, ilagay mo lang kung kailan. So, you have to know. And then, purpose. Ang purpose na options, pwede ka naman pumili dito. Kung, ano, kung nakikita mo siya sa choices, edi piliin mo. Pero kung wala, just choose others. Pag pinili mo ang other, sihingan ka niya ng reason kung para saan siya. Particulars, kung ano exactly. So, ilagay mo lang kung ano. Like ako, marriage requirement. And then, relationship to the birth certificate of the owner. Since pwede tayo mag-request ng birth certificate, para sa member ng family natin. Like, pwede tayong mag-request ng 
birth certificate para sa anak, sa parents, o sa direct descendant or guardian. Pero, since ako, I am requesting for myself. So, I will choose self. Ayan, pwede ka kasi mag-request para sa ibang tao. And then, you will just click save. And then, meron ulit dyan na lalabas na confirmation ng mga details mo. So, make sure you check things out before ka mag-proceed to check out. And then, you can, you have options of changing it or editing it on my end. This is all correct. So, I will be hitting confirm. Ayan. Met, nandyan na yung ano, nandiyan na yung order natin na birth certificate. Ngayon, kailangan ko rin ng Senomar. So, for Senomar, ganun din. Ilagay mo lang yung mga details na kailangan. Ipin natin ulitin, just click save. And then, ayan ulit. Reviewin ulit natin kung tama yung nilagay natin. And then, you have choice to confirm or ch change or edit. So, confirm. By this, andito yung request summary kung ano yung mga in-order mo. And andito rin naman yung price at kung ilang copy. Tapos, pwede ka pang mag-edit or delete. Kung mag -e edit ka, pindutin mo yung papel na may pencil. Siyempre, kung i-delete mo yung basurahan. And then, after that, you will submit. After submitting this, create yung batch request number na order mo. So, ayan. Meron siyang reference number at meron din siyang batch request number. Na kailangan mong gamitin yung number na yan kapag ka magbabayad ka na. So, sabi dito, kailangan i-print mo ng two copies of this page kapag ka magbabayad ka sa mga banko. Designated banks. Pero pwede ka rin magbayad via credit card, Banco de Oro, either ATM or online and then Union Bank either branches online or ATM and buy at center halabas yung mga buy at center na pwede mong bayar pagbayaran ayan Tapos pwede ka rin namang magbayad via credit card so for credit card You just need to click on I accept. And then, pipiliin mo kung ano yung card na meron ka. So, ayan. Makikita mo yung mga logo ng following credit cards na yan dun sa mismong card mo. So, hindi ko muna babayaran kasi babayaran ko siya via PayMaya. So, pwede ka rin kasing magbayad via PayMaya. You just need this confirmations. And then, yung mga nakalagay dyan is also seen in your email. Ayan, may acknowledgement. So, makikita mo rin dyan yung summary ng in order mo. At pwede ka rin from there kumuha ng instruction kung sa paano ka magbabayad. So, yeah. If you're paying via credit card, just have to proceed to payment. And then, just pay via credit or debit card. Piliin mo lang yung icon nga ng card mo. Kung Visa yan, kung MasterCard, American Express, or JCB. Tapos, enter the details that you need. But since ako, hindi nga ako magka-card, 
hindi yan ang ibabayad ko. I'll be paying via Paymaya. Dahil nakita ko na pwede siya sa Paymaya. Ayan, nakapatayo na siya. I'm so sorry. So, 760. What you gonna need to do is to click bills and then look for Philippine Statistics Office ay Statistics Authority Office, PSO na pala and then sa account number ang ilalagay mo ay yung batch number na makikita mo sa email without the dash so i-copy mo lang yun And then, yung amount na 760, contact number, and the payer name, which is your name. And then, just have to click on continue. So, pag-click nyo ng continue, i-check nyo lang din yung details. For the account number, if katulad nung sa akin, na dalawa yung ni-request ko, I can pay it in full. I will need to put the batch, batch number. Pero, if you are paying for individual orders, pwede mong gamitin yung reference number na na-generate for your request. Hindi na kailangan yung batch. But since dalawa yung babayaran ko nga, so, yan. Yeah. And wala siyang convenience fee, so very, very affordable. So, 760. Confirm ko lang din yung price. And then, I'll just have to click pay. Tapos, ayan na. Ayan, merong confirmation. Ang alagi ako nag-screenshot kahit na may confirmation text. Para yung pag-ano ko, para yung sure siya. Kung baga meron akong marami ko ebidensya na nagbahid ako. Ganyan yung, ibig ko sabi, ganyan yung reason kung bakit. So, yun. And then, so, ngayon, payad na tayo. The transaction is complete. All we need to do is wait for the documents to be delivered. Yay! So, I hope nakatulong ang video na ito para sa inyong pagpo-process online para mas maging safe rin tayo at mas less yung exposure natin sa virus at this time of pandemic. Please subscribe to my channel, like the video, and click the notification bell para ma-update kayo sa lahat ng video na ina-upload ko. Thank you for watching!